uma pergunta muito comum que pouca gente sabe, inclusive muitos médicos têm dificuldade é, em responder isso que eu vou trazer hoje para vocês, é qual a diferença entre dor, dor aguda e dor crônica. Então assim, na faculdade de medicina, como eu já expliquei antes, é muito mais em, o, o estudo e tudo que a gente aprende é muito mais focado em dor aguda, por isso que é uma facilidade muito maior em tratar a dor aguda. Ela é meio Assim, como eu sempre falo, a dor aguda ela melhora com o médico, sem o médico e apesar do médico. Brincadeira. É, então, o, qual que é a questão? A dor aguda, eu costumo dizer que ela é como se fosse um problema de hardware, é um problema de estrutura. Geralmente uma dor aguda vai ser decorrer, ah, você quebrou a perna, torceu o punho, ah, tá sem comer e, e daí te dá uma dor de cabeça. Uh, pegou um peso, deu um estiramento, alguma coisa inadequada, você vai sentir uma dor aguda. E essa dor é muito importante. Eu costumo dizer para os pacientes que eu não sou do, da banda de pagode inimigos da dor. Ei, galera, a dor ela é, sim, muito importante. E por que, que a dor é tão importante? Principalmente a dor aguda. Porque faz parte do nosso sistema de alarme, do nosso sistema de alerta. Então, a dor... Ela é um jeito do corpo conversar com você. Olha, você está numa postura inadequada, cuida dessa postura, você está sentado muito tempo, você está com dor nas costas, você ficou 12 horas direto lá no Facebook, é, muito tempo sentado. Então o corpo fala, e aí? Levanta daí. Então isso é um quadro de dor aguda que eu costumo dizer que é um problema associado a hardware. E para quem não sabe, hardware, se você tem um celular ou um computador, o hardware é a estrutura. Então é a estrutura, é a capinha, é, é o sistema, é, é a parte física mesmo do computador ou do celular. No entanto, dor crônica ela já perde. Aí quando a dor perdeu essa função de alarme e ela já independente do que a pessoa faz, ela está com essa dor persistente. Então, independe se ela vai ficar 30 minutos sentada ou duas, cinco horas sentadas, ela vai estar tá sentindo dor, independente se está causando ou não algum tipo de trauma. Então, eu costumo dizer para os pacientes que a dor persistente é um problema de software, ou seja, é um problema de programação. Por isso que é tão comum os pacientes fazerem exames como ressonância, tomografia, raio-x, várias coisas que hum, acaba os pacientes eles vêm com muitos exames na consulta e nem, não necessariamente as coisas justificam o problema que ele tem então se é um problema de software se é um, pro, um problema de programação faz diferença é, é uma questão de tolerância à dor algo aconteceu no corpo desse paciente que fez com que o limiar de dor dele ou seja quanto que é a tolerância à dor que ele tem reduziu Muitas vezes isso pode ser secundário, alteração do sono, um quadro de catabolismo, quadro de insatisfação, tanto pessoal, na vida pessoal, quanto na insatisfação no trabalho, que são nutricional, metabólica. Então hoje a gente sabe que tem, nós estamos expostos a, muito tipo, a muitos tipos de toxinas e muitos tipos de alterações metabólicas, inclusive a, a aumento dos níveis de glicose, que interfere na questão neuropática e no nosso limiar de dor. A questão de, ah, o quanto que a gente absorve das vitaminas, por exemplo, vitamina B12, que é, o uso indiscriminado do omeprazol, do pantoprazol, faz a gente diminuir a absorção de vitamina B12. Isso faz reduzir a tolerância à dor da pessoa. Então, é um, se vocês perceberem, é uma questão de programação. Existe alguma coisa que está alterada no nosso programa relacionada à dor. E para isso, a avaliação ela tem que ser muito mais minuciosa, porque você tem que montar esse quebra-cabeça. Não é algo tão simples, tão fácil, quanto por seu tornozelo estou com dor, vou tomar anti-inflamatório, colocar gelo e resolver o meu problema. Então, são várias nuances, a pessoa tem que passar por uma reprogramação da vida dela. Tem que adquirir hábitos mais saudáveis, às vezes tem que tomar algumas medicações, algumas vitaminas, polivitaminas. Às vezes tem que se submeter a algum tipo de procedimento para ele, para é, né? Quando o celular está travado, a gente, a melhor coisa para fazer é desligar e ligar, não é? <risos> para ele voltar a funcionar. Então, muitas vezes tem que fazer alguns procedimentos que vão ter exatamente essa função de desligar e ligar novamente. E quando ligar novamente, a, o paciente não, não sente mais dor ou não, não se incomoda tanto com aquela dor. Então é muito importante para vocês isso, entender que a dor ela é importante, ela faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência, mas a dor persistente é quando esse alarme ele quebrou, ele está ele disfuncional. Como se fosse um alarme de uma casa que está disparando direto, que daí já não tem mais função. É, 
esquece, se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe com quem você gosta, com uma pessoa que você acha que pode ser, se beneficiar dessas dicas.